ക്രിക്കറ്റിലെത്തും മുൻപ് ചില താരങ്ങളുടെ കരിയർ എങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ലോക ക്രിക്കറ്റിലെ ചില വമ്പൻ താരങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ക്രിക്കറ്റർമാർ ആവേണ്ടിയിരുന്നവരല്ല മറ്റൊരു കായിക ഇനത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ച് പിന്നീട് ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് ചുവട് മാറ്റിയവർ ക്രിക്കറ്റിനു പുറമെ മറ്റു കായിക മേഖലകളിൽ കൂടി തിളങ്ങിയ ആറ് പ്രതിഭാസങ്ങൾ ആരോക്യെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ബ്രണ്ടൻ മക്കല്ലം ന്യൂസിലൻഡിന്റെ മുൻ നായകനും വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റ്സ്മാനും വിക്കറ്റ് കീപ്പറുമായിരുന്ന ബ്രണ്ടൻ മക്കല്ലം മികച്ചൊരു റഗ്ബി താരം കൂടിയായിരുന്നുവെന്ന് പലർക്കും അറിയാത്ത രഹസ്യമാണ് കൌമാരകാലത്ത് റഗ്ബിയിലെ സൂപ്പർ താരമായിരുന്നു മക്കല്ലം ക്രിക്കറ്റിനു പകരം റഗ്ബി തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു എങ്കിൽ ന്യൂസിലൻഡിന്റെ റഗ്ബി ടീമിനായി അദ്ദേഹം കളിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് പലരും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ന്യൂസിലൻഡിന്റെ ഇതിഹാസ റഗ്ബി താരങ്ങളിൽ ഒരാളായ ഡാൻ കാർട്ടറുടെ മുൻ സഹതാരവും കൂടിയാണ് മക്കല്ലം പ്രതിഭയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇരുവരും അന്ന് ഏറെക്കുറെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു എന്നാൽ കാർട്ടർ റഗ്ബിയിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്നപ്പോൾ മക്കല്ലം ക്രിക്കറ്റ് കരിയറാക്കുകയായിരുന്നു ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മക്കലം റഗ്ബിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയിരുന്നു എന്നാൽ ഒരേയൊരു മത്സരത്തിൽ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം കളിച്ചത് പിന്നീട് ഒരിക്കലും മക്കലം റഗ്ബിയിലേക്ക് തിരികെ പോയിട്ടില്ല നിലവിൽ ഐ പി എല്ലിൽ കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സിന്റെ കോച്ചാണ് അദ്ദേഹം സർ വിവിൻ റിച്ചാർഡ്സ് മുൻ കരീബിയൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റിലും ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിലും തന്റെ രാജ്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിലെ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പിനുള്ള യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങളിൽ ആന്റിഗോയെയും ബാർബുഡയെയും റിച്ചാർഡ്സ് പ്രതിനിധീകരിച്ചു എന്നാൽ യോഗ്യതാ റൌണ്ടിൽ തന്റെ ടീം അവസാന സ്ഥാനക്കാരായി പുറത്തായതോടെ റിച്ചാർഡ്സ് ബൂട്ടഴിച്ച് ക്രിക്കറ്റിൽ മാത്രമായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു അതിന്റെ ഫലമായി വിവൻ റിച്ചാർഡ്സിന്റെ മികവിൽ ശക്തരായ വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് ടീം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയഞ്ചിലും എഴുപത്തി ഒൻപതിലും രണ്ട് ലോകകപ്പുകൾ നേടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ ലോഡ്സിൽ നടന്ന ലോകകപ്പിന്റെ ഫൈനലിൽ അദ്ദേഹം സ്വപ്ന സമാനമായ സെഞ്ചുറിയും നേടി ജോണ്ടി റോഡ്സ് ക്രിക്കറ്റിൽ ഫീൽഡിംഗിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച താരമാണ് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ജോണ്ടി റോഡ്സ് എന്നാൽ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് ഹോക്കിയിലും പ്രതിഭ തെളിയിച്ച താരമായിരുന്നു റോഡ്സ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ ബാഴ്സലോണ ഒളിമ്പിക്സ് ഹോക്കി യോഗ്യതയ്ക്കുള്ള ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ടീമിലേക്ക് റോഡ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ടീം ഒളിമ്പിക്സ് യോഗ്യത നേടാതിരുന്നതിനാൽ റോഡ്സിന് ഒളിമ്പിക്സിൽ കളിക്കാനായില്ല അതേ വർഷം ഇന്ത്യക്കെതിരായാണ് റോഡ്സ് ടെസ്റ്റിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലെ ഒളിമ്പിക്സ് ഹോക്കി യോഗ്യതാ മത്സരങ്ങൾക്കുള്ള ദക്ഷിണാഫ്രിക്കൻ ടീമിലേക്കും റോഡ്സിനെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പരിക്ക് കാരണം പങ്കെടുക്കാനായില്ല ക്രിക്കറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ ഓൾറൌണ്ടർ പട്ടികയിൽ മുന്നിലുള്ള ഇയാൻ ബോധം ഫുട്ബോളിലും പ്രതിഭ തെളിയിച്ച താരമാണ് ക്രിക്കറ്റിൽ തിളങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് എൺപത്തി അഞ്ച് കാലഘട്ടത്തിൽ യോവിൽ യുണൈറ്റഡ്സിനായും സ്കാൻതോർപ്പ് യുണൈറ്റഡ്സിനായും പതിനൊന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കളിച്ചു ഫുട്ബോളിനോടുള്ള പ്രിയം മൂലം അദ്ദേഹത്തിനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ സ്കാൻതോർപ്പ് യുണൈറ്റഡിന്റെ പ്രസിഡന്റായി നിയമിച്ചു ക്രിക്കറ്റിൽ ഏഴായിരത്തിലധികം റൺസും അഞ്ഞൂറ് വിക്കറ്റും ബോധം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എലിസ്പെറി ഓസ്ട്രേലിയൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ നെടുംതൂണായ എലിസ്പെറി ഓസ്ട്രേലിയൻ ദേശീയ ഫുട്ബോൾ ടീമിനായും ബൂട്ടണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓസിസ് ഫുട്ബോൾ ടീമിനായി പതിനെട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ എലിസ്പെറി കളിച്ചു ഓസിസ് വനിതാ ഫുട്ബോളിലെ പ്രമുഖ ടീമുകളായ ക്യാൻബറ എഫ് സിക്കായും സിഡ്നി എഫ് സിക്കായും എലിസ്പെറി കളിച്ചു ഒരു സമയത്ത് ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനായും ഫുട്ബോൾ ടീമിനായും കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എലിസ്പെറി ഒടുവിൽ ക്രിക്കറ്റ് തെരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു യുസ്വേന്ദ്ര ചഹാൽ നിലവിൽ ഇന്ത്യയുടെ നിശ്ചിത ഓവർ ടീമിലെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമായ യുസ്വേന്ദ്ര ചഹാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിക്കറ്റർ ആവേണ്ടിയിരുന്ന താരമല്ല ഒരുപക്ഷെ ചെസ്സിലെ മറ്റൊരു ഗ്രാൻഡ് മാസ്റ്ററായി പേരെടുക്കേണ്ട താരമായിരുന്നു ചഹൽ ദേശീയതല ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിന്റെ അണ്ടർ ട്വൽ കാറ്റഗറിയിൽ താരം ജേതാവായിട്ടുണ്ട് ലോക യൂത്ത് ചെസ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിലും ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ചഹൽ മത്സരിച്ചിരുന്നു നിലവിൽ ലോക ചെസ് ഫെഡറേഷന്റെ ലിസ്റ്റിലും താരം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രാജ്യാന്തര ചെസ് ഫെഡറേഷന്റെ യെല്ലോ റേറ്റിംഗിൽ ചാഹലിന് ഇപ്പോഴും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് പോയിന്റുകളുണ്ട് ക്രിക്കറ്റിനോടുള്ള താൽപര്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് താൻ ചെസ്സിൽ നിന്നും ചുവടുമാറാൻ കാരണമെന്ന് ചഹൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു സമയം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായി ചെസ് മത്സരങ്ങൾ താൻ കളിക്കാറുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു കൂടുതൽ സ്പോർട്സ് വാർത്തകൾക്കും അപ്